শিক্ষার্থী তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো এবং আমাদের টিভিতে রেগুলারলি ক্লাস দেখে পড়াশোনাকে চালিয়ে যাচ্ছ রাইট আজকে আবারও তোমাদের মাঝে তোমাদের এই আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক দিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি চলে আসছি তোমাদের সাথে নিচের এই ছবিগুলো তো একবার তুমি একবার দেখো কি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সফটওয়্যার দেখতে পাচ্ছ এইদিকে একজন বাচ্চা তোমাদের মতো বয়সী কম্পিউটারে খেলছে গেমস খেলছে অথবা অন্য কোনো কাজ করছে তার বাবা তাকে টেনেও সরাতে পারছে না রাইট এদিকে দেখো কিবোর্ডে চা কফি কোক পানি পড়ে গেছে জিনিসটা কিন্তু আর ঠিক থাকবে না রাইট এবং দেখো এখানে দেখো আগুন টাগুন লেগে একেবারে অস্থির ঠিক তাই তোমাদের জন্য আজকের যে টপিক সেটি হচ্ছে কিভাবে কম্পিউটারের সফটওয়্যারগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় এবং এই আইসিটি ব্যবহারের ঝুঁকি কি এবং কিভাবে আমি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি সেই পন্থাগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা এখন যে জিনিসটা করব এই ক্লাসটি শেখা শেষ করার পর কি শিখতে পারব আমরা শিখতে পারব কম্পিউটার কি কম্পিউটারের সফটওয়্যার কি ভাইরাস কি তার মানে কম্পিউটার ভাইরাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব কম্পিউটার গেমস এই যে আমরা সারাদিন খেলি কম্পিউটার গেমস এই যে আমরা সারাদিন খেলি এটার কি ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারব অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার আমাদের ছেলে মেয়েদের অসামাজিক আচরণ যে তৈরি করছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবো এবং যারা দেখছে তারাও পারবে রাইট এখানে একটা জিনিস দেখো কম্পিউটার ভালো ছিল দেন কি ঘটনা ঘটছে দেখো এখন যেমন করোনা ভাইরাস আছে না কম্পিউটারে কিন্তু ভাইরাস আছে সেই অনেক আগে থেকে কম্পিউটার কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি হয় রাইট এখন কম্পিউটার ভাইরাসগুলো কি সফটওয়্যার হচ্ছে এক ধরনের প্রোগ্রাম যা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে ব্যবহার তৈরি করা হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি করা হয় তোমরা জানো ঠিক একইভাবে ভাইরাসও কিন্তু এক ধরনের প্রোগ্রাম সফটওয়্যার যেমন প্রোগ্রামাররা বানায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা বানায় ঠিক একইভাবে ভাইরাসটাও কিন্তু ভাইরাসও কিন্তু কিছু মানুষই এরকম প্রোগ্রাম লিখে তৈরি করে অথবা মেশিন অফ এই কোড জেনারেট করে ভাইরাস তৈরি করে ফেলতে পারে রাইট এই ভাইরাসগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা যা ব্যবহার করি তা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাস এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই ভাইরাসের পূর্ণরূপ কি ভাইরাসের পূর্ণরূপ হচ্ছে ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডারসিজ অর্থাৎ তোমার ভাইরাস তোমার কম্পিউটারে যখন বা এই ইলেকট্রনিক ডিভাইসে যখন ভাইরাস অ্যাটাক করে তখন যেটা হয় কম্পিউটারে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আছে ইনফরমেশনগুলো আছে বা আদার রিসোর্সেস যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সিজ হয়ে যায় দ্যাট ইজ আর ব্যবহার করতে পারো না ভালোভাবে রাইট তাই এই ভাইরাসের নাম কিন্তু ভাইটাল ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসোর্সেস আন্ডার সিজ অর্থাৎ কম্পিউটারে যে ভাইরাস আর তোমাদের বায়োলজিতে যে ভাইরাস ভাইরাস তা কিন্তু এক নয় এটা এক ধরনের প্রোগ্রাম তাহলে আমরা কি শিখছি তোমাদের বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে এই তোমার সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এটা শিখছে রাইট আমাদের পেজ নাম্বার হচ্ছে বিয়াল্লিশ এখান থেকে আমরা বলা স্টার্ট করব আজকে স্টার্ট করছে অলরেডি রাইট তো এখানে দেখো সেটা হচ্ছে আমাদের সুস্থ থাকার জন্য যেমন আমাদেরকে প্রচুর এক্সারসাইজ করতে হয় ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে হয় কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় ঠিক একইভাবে কম্পিউটার ডিভাইসগুলো যেগুলো তুমি ব্যবহার করো সেগুলোতে যদি কিছু নিয়ম কানুন তুমি না মেনে চলো তাহলে কিন্তু সেগুলোতেও ভাইরাস অ্যাটাক করতে পারে কি কীভাবে ভাইরাস অ্যাটাক হয় 
আমাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার যেগুলো আছে সেখানে যদি আমি এরকম পেন ড্রাইভ তোমরা জানো রাইট এই পেন ড্রাইভ যখন ইনসার্ট করি পেন ড্রাইভ যখন দেই এই পেন ড্রাইভের মাধ্যমেও কিন্তু ভাইরাস ছড়াতে পারে রাইট সিরি ডিভিডি এগুলোর মাধ্যমেও কিন্তু ভাইরাস যায় কপি করার সময় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে আমরা অনেক সময় আমাদের মেইলের ইনবক্সে অনেক ইমেইল পাই সেই ইমেইলেও কিন্তু অনেক ধরনের ভাইরাস আছে রাইট আন অথেন্টিক সোর্স থেকে যখন কোনো ইমেইল আসবে সেগুলো তো যদি আমরা কেউ সোর্স নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করি সেখান থেকেও কিন্তু ভাইরাস এসে আমাদের কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে আটকে দিতে পারে তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে কম্পিউটারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ভাইরাস থেকে যে কোনো সময় যে কোনো পেন ড্রাইভ ইউজ করব না অবশ্যই সেটাকে স্ক্যান করে নিব যে কোনো সিডি ডিভিডি যেটা আন অথেন্টিক সোর্স থেকে আসছে সেটাও ব্যবহার করব না তাহলে কিন্তু আমরা কম্পিউটার ভাইরাস থেকে কম্পিউটারের ভাইরাসকে একেবারে দূর করে ফেলতে পারব রাইট এরকম আরও অনেকগুলো পদ্ধতিতে তুমি তোমার ডিভাইসকে ভাইরাস মুক্ত করে রাখতে পারো আমাকে সেগুলো তোমরা জানাবা তোমরা জানো তোমাদের এই ক্লাসটি এখন থেকে রেগুলারলি কিশোর বাতায়নের যে ইউটিউবের সাইট আছে সেখানে দিয়ে দেয়া হচ্ছে তোমাদের টিভিতে দেখার পর এবং সেখানে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো সময় সুযোগ পেলে আমি উত্তর দিয়ে দেব আর যদি আমি উত্তর না দিতে পারি তোমাদের স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক তো রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে জানাবেন তুমি যে উত্তরটি লিখেছ তা কতটুকু ঠিক হয়েছে কতটুকু ঠিক হয়নি আশা করি তোমার উত্তর সবচেয়ে বেশি ভালো হবে রাইট এই যে ডিভাইসগুলো আমরা ব্যবহার করি কম্পিউটার ডিভাইস কম্পিউটার ব্যবহার করি এই কম্পিউটার অনেক ভালো কাজে ব্যবহার করা যায় দেখো মা তার বাচ্চাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখাচ্ছে সর সর এক অখ গ প্রাথমিক শিক্ষাটা কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইস থেকে হতে পারে রাইট এরপরে দেখো এই বাচ্চা গেমস খেলছে বা অন্য কাজও করছে তুমিও যেটা করো তোমার মতোই তো রাইট তুমি দেখতে পাচ্ছ এবং এই যে একটা ছবি দেখো এই ছবিটা কিন্তু তোমাদের মতো বয়সী বা তোমার চেয়ে ছোট সে কিন্তু একজন প্রোগ্রামার তাকে নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে যদিও তোমাদের বইয়ে এই ব্যাপারটি নেই তাই তোমাকে জানিয়ে দিলাম যে আমরা শুধু কম্পিউটারের ব্যবহারের নেতিবাচক দিক অনেকেই জানি কিন্তু এটার যে অনেক পজিটিভ দিক আছে তোমাদের মতো ছেলে মেয়েরা যে এইটা ব্যবহার করে অনেক কিছু করতে পারে তার কিন্তু এক্সাম্পল কিন্তু রয়েছে আমাদের সামনে রাইট তো এইখানে দেখো কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব এইটাও একটু আমরা যদি আমরা ভালো কাপে ব্যবহার করি তাহলে ভালো কাজ আর ক্ষতিকর ব্যবহারটা কি বর্তমানে বাবা মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে কম্পিউটারে খেলতে দেন অনেক সময় এ কারণে ছোট বাচ্চারা কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে যায় এই কথাটা একেবারে তোমার সাথে মিলে গেছে তোমাকে খাওয়ানোর সময় দেখো ছোট ছোট বাচ্চাদের এখন খাওয়া দাওয়া করানোর সময় কম্পিউটারে কার্টুন ছেড়ে রাখতে হয় তুমি কার্টুন না দেখলে তুমি কি করতে পারো না খাওয়া দাওয়া করো না তোমার সময় কাটে না তুমি সারাক্ষণ ইউটিউবে তোমার মোবাইলে মানে তোমার মোবাইল না তোমার আব্বা মোর মোবাইলে গেমস খেলো যে কোনো জিনিস অতিরিক্ত খুব খারাপ তুমি যখনই এই অতিরিক্ত গেমস কম্পিউটার এটা ব্যবহার করবা তখন তুমি এতে কিন্তু আসক্তি লেভেলে পৌঁছে যাবা আসক্তি মানে কি কোনো একটা জিনিসের প্রতি তুমি বাজেভাবে ওইটা ছাড়া তুমি চলতে পারবা না এটার আরও একটা নাম আছে কি জানো আই এ ডি ইন্টারনেট অ্যাডিকশান ডিজর্ডার ইন্টারনেট অ্যাডিকশান ডিজর্ডার যেটাকে বলা হয় কম্পিউটারে আসক্তিতে এবার দেখো তাহলে এই যে যখন তুমি কম্পিউটার গেমসে আসক্ত হয়ে যাবা তখন কি হবে শিশুরা তোমরা অবশ্যই খেলো না আমি জানি তোমরা অবশ্যই আসক্ত না এটা আমি বিশ্বাস করি তোমরা ভালো কাজে ব্যবহার করবা এবং ভালো কাজে ব্যবহার অলরেডি করছো কম্পিউটার গেমসে শিশুরা যেটা হয় শিশুরা কম্পিউটার গেমে আসক্ত ছোটাছুটি করে না খেলাধুলা করে না চব্বিশ ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে বসে 
কি হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় চোখ নষ্ট হয়ে যায় অল্প বয়সে চশমা লাগে তাই না ক্ষুধা লাগে না যেহেতু তুমি বাইরে খেলাধুলা করো না তোমার শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে না তাই তোমার ক্ষুধা লাগে না এর ফলে কি হয় তুমি খুব অল্প বয়সে স্থূল হয়ে যাও আমার মতো দেখতে পারো তো আমি অনেক মোটা না এরকম মোটা হয়ে যাও সো যেটা হয় যে তোমাদের এই অতিরিক্ত গেমসে আসক্ত হওয়া যাবে না এবং যখন অতিরিক্ত গেমসে আসক্ত হয়ে যাও তখন দেখো তোমাদের মাঝে যেটা হয় বড়দের মাঝেও এরকম মানসিক অসুস্থতা তৈরি হয় দেখবা যে মাথা ব্যথা করে চোখে ভালো দেখি না ক্ষুধা লাগে না ঘুম আসে না আরও কত প্রবলেম রাইট এই যে ফেসবুক এগুলোতে আমরা পুরোপুরি আসক্তি লেভেলে পৌঁছে যাই আসক্ত হয়ে যাই যেটা খুবই খারাপ সো আজ থেকে তোমার বড় ভাইয়া আপু বা অন্য কেউ কেউ যদি সারাদিন কম্পিউটার বা মোবাইলে পড়ে থাকতে দেখো তাদেরকে বলবা এটা করা যাবে না এটা শরীর মন এবং সব কিছুর জন্য এটা খারাপ মাসুস্বর বলেছে এটা এক প্রকার আসক্তি এবং এই আসক্তির নাম আই এ ডি ইন্টারনেট অ্যাডিকশান ডিজর্ডার তাহলে এই শারীরিক মানসিক সুস্থতার জন্য আমরা যেটা করব আমরা তো জানি আগের স্লাইডটাতে লেখা ছিল এটা এখন এগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি কিভাবে তার পদ্ধতি কিন্তু এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ প্রচুর পরিমাণে খেলাধুলা করতে হবে স্কুলে যে টিফিন টাইমটা পাও সেই টিফিন টাইমে খেলাধুলা করবা তাই না তারপরে তোমাদের স্কুলের যে মাঠটি আছে আমি জানি তোমাদের প্রত্যেকের স্কুলে অনেক বড় বড় মাঠ আছে রাইট সেটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবা ছোটাছুটি করবা ক্রিকেট খেলবা সাঁতার শিখবা ফুটবল খেলতে পারো অনেক বড় বড় ফুটবলার হয়ে যেতে পারো তাহলে তুমি দেখলা কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারো এবং এই আইসিটি ব্যবহারের ঝুঁকিটা তুমি জেনে গেলা এই ঝুঁকি যেহেতু তুমি জানো বেশি ব্যবহার করলে ক্ষতি তাই এগুলো থেকে বাঁচার উপায় কিন্তু এগুলো রাইট খেলতে হবে তাই না দৌড়াদৌড়ি করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে খুব বেশি কিন্তু কম্পিউটারে বসে থাকা যাবে না এই দেখো সাঁতার কাটছে ছবি দেখতে পাচ্ছ তারপর দেখো হাডুডু খেলছে তুমিও নিশ্চয়ই খেলো তুমি সাঁতার পারো ওকে যদি না পারো সাঁতারটা শিখে নিবা এই করোনা পরিস্থিতি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কোনো একটা সুইমিং পুল অথবা গ্রামে যারা আছো পুকুর নদী খাল বিল সাঁতার শেখার সবচেয়ে বড় জায়গা সাঁতার শিখবা তাহলে বড় হয়ে যখন কক্সবাজার বা অন্য কোথাও যাবা তখন কিন্তু সুইমিং করে সেটার সবচেয়ে বেশি মজাটা তুমি নিতে পারবা এবার তোমাদের একটা কাজ দিয়ে দিই তোমরা অলরেডি জানো যে কম্পিউটার ভাইরাস কি এক প্রকার সফটওয়্যার তাই না এক প্রকার প্রোগ্রাম যেটা কম্পিউটারকে নষ্ট করে দেয় এবং ভাইরাসের ফুল ফর্ম কি ভাইটাল ইনফরমেশন অ্যান্ড রিসোর্সেস আন্ডার সিজ আটকে যায় রাইট কম্পিউটার গেমসের কি কি ক্ষতিকর প্রভাব তুমি এখন নিশ্চয়ই বলতে পারবা ঘুম আসে না চোখে কম দেখি মোটা হয়ে যায় মেজাজ বিগড়ে যায় মানসিক অসুস্থতা তৈরি হয় রাইট এবং দেখো কি অবস্থা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ কম্পিউটার ব্যবহার করতেছে চায়ের কাপ পরে রয়েছে কাপড় চুপড় রাখছে রুমে মাকড়সা ভর্তি তার মানে তোমাকে এই যে এই ডিভাইসটাকে যত্ন নিতে হবে তোমার রুমটাকে যথেষ্ট আলোকিত করে রাখতে হবে ধুলাবালি যেন খুব বেশি না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে মাঝে মাঝে তুমি যে ডিভাইসটা ইউজ করো সেই সিপিওটা কি করতে হবে খুলে পরিষ্কার করতে হবে ধুলো ঝাড়তে হবে এবং তুমি যেখানে কম্পিউটার ব্যবহার করবা সেখানে কোনো রকম খাবার দাবারের জিনিসপত্র নিয়ে যাবা না চা নিয়ে যাবা না কফি নিয়ে যাবা না পানি নিয়ে যাবা না শরবত নিয়ে যাবা না কোনো খাবার নিয়ে যাওয়া যাবে না কারণ যে কোনো সময় যদি পড়ে যায় শেষ তোমার ওই সময় কিন্তু তোমরা জানো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে পানি পড়লে সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে এই যে ছবিটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এই রকম যদি থাকে 
তাহলে তোমার কম্পিউটারের ডিভাইস কিন্তু সুরক্ষিত থাকবে না আইসিডি ডিভাইস কিন্তু সুরক্ষিত থাকবে না তাই আইসিডি ডিভাইসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকতে হবে যে সার্কিট বা সুইচগুলো ব্যবহার করো সেগুলো যেন ঠিকভাবে কানেক্টেড থাকে সেটা দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে তোমার ধুলাবালি পরিষ্কার রাখতে হবে সবই তো মোটামুটি বুঝে গেলাম তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা শিখে গেলাম কম্পিউটার সফটওয়্যার কি এই সফটওয়্যারে কি করে রোগ ঢোকে আই মিন ভাইরাস ঢোকে কম্পিউটারের ভাইরাস কি সেটাও জানলা এবং তোমরা অন্য যে ভাইরাসের নাম শুনেছ তার সাথে কম্পিউটার ভাইরাসের যে পার্থক্য সেটাও তুমি জেনে গেছো রাইট ওইটা এক ধরনের জীবন আছে বংশবৃদ্ধি করতে পারে আর এইখানে যেটা হয় একটা প্রোগ্রাম রাইট এটা প্রোগ্রাম এগুলো সম্পর্কে আরও বড় ক্লাসে অনেক বেশি বেশি কিন্তু তুমি শিখতে পারবা তোমাদের আরেকটা জিনিস জানিয়ে দিই ভাইরাস যদি কখনো অ্যাটাক করে তোমার কম্পিউটারে তুমি কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করতে হয় অসুখ হইলে জ্বর হইলে ভাইরাস অ্যাটাক করলে মানবকে আমরা কি খাই ওষুধ খাই ওষুধ খাইলে যেরকম আমরা সুস্থ থাকি ঠিক একইভাবে কম্পিউটারে কোনোভাবে যদি ভাইরাস অ্যাটাক করেই ফেলে চিন্তা নাই বিভিন্ন কোম্পানির অ্যান্টিভাইরাস পাওয়া যায় এগুলো যা স্যাম্পল তোমাকে দেখালাম এছাড়াও আরও নতুন নতুন অনেক ধরনের অ্যান্টিভাইরাস রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে তুমি তোমার আইসিডি ডিভাইসটিকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে পারো নিরাপদ রাখতে পারো আজকে তোমাদের একটা দলগত কাজ দিব ভাইরাস কিভাবে কম্পিউটারে ক্ষতি করে তা ব্যাখ্যা করতে হবে তোমাকে এটাও তোমার একটা কাজ যেটা হচ্ছে তোমার একটা বাড়ির কাজ থাকবে কম্পিউটারে কিভাবে ভাইরাস প্রবেশ করে পেন ড্রাইভ তোমাকে বলেছিলাম রাইট পেন ড্রাইভ দিয়ে সিডি দিয়ে আদার অন্য অন্য মাধ্যম দিয়ে কম্পিউটার ভাইরাস প্রবেশ করে আর কি কি উপায়ে কম্পিউটারে ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে বলে তুমি মনে করো সেগুলো কিন্তু আমাকে জানাতে পারো তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ তিন এবং চার পাঁচ নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেই ফেললাম তোমরা কিন্তু অনেক কিছু বুঝেই গেলা তাহলে আইসিডি কিন্তু এখন আমাদের কাছে অনেক সহজ অনেক মজার একটা সাবজেক্ট আইসিডি তুমি যদি পজিটিভলি ব্যবহার করো এটা দিয়ে অনেক কিছুই সম্ভব আইসিডিরও সম্ভাবনা অসীম তোমাদের যেমন সম্ভাবনা অসীম আইসিডিরও সম্ভাবনা অসীম তো আজকে আর কথা না বাড়িয়ে আইসিডি ক্লাস এখানে শেষ করব দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত বিদায় Thank you.